。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险。干什么事情都有百分之百的把握，谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康、繁荣、快车的轨道。货品的多样性啊，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。合作形式上还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。可这件事儿你也清楚啊。爷爷出面了，爸爸总不能连爷爷的面子都不给吧？再说了，即使梁大不成器，那萧然也挺精明的呀。萧然越是精明，事情就越是危险。嗯，真正遇到大的风险的时候，萧然这个人一定会把梁大给骂。这对咱们家才是最危险的事情。依我看啊，萧然他不会。也不敢卖的梁大。哎，真正的危机出现的时候，人性是靠不住的。爸，您别老把我当成小孩子。毕竟我才是咱们家唯一一个在市场上吃过亏、流过血、得到过教训的人。妹妹，你吃过什么亏呀、啊？就是在资本市场上亏过钱，那你怎么没有告诉过我们呀？妈妈，那会儿不是怕你们担心吗？再说了，那时候也没有人可以帮上我。也是哦，确实，我们也帮不上什么忙。哎呀，妈妈。我不是那个意思，你看，你别这样好吗？咱们闺女现在不是挺好的吗？啊？奶奶，妈妈呀，妈妈特别后悔，不应该让你一个人去美国，让你受这么多的罪。妈妈，我虽然经历了很多。但是我成长的也很快，你看我现在不是很厉害，比梁大那种温室的宝宝，那可是要强大太多了。奶奶，是不是那年跟外公闹翻了，手上没有钱了？我有钱，外公给我的钱足够我读完大学。我就是那会儿刚读大学的时候，有点担心未来的生计，所以就想学着做点投资，没想到一开始亏了不少钱。不过还好，后来宋老师给我打电话，让我去代理荆州的化学产品，然后我就赚了一大笔钱，手头宽裕了再去炒汇，这心态自然就不一样。你没钱了，跟爸爸妈妈说嘛，你怎么能一个人扛着呢？嗯，妈妈以后一定不让你吃亏，妈妈要一直保护你。妈妈，我长大了，现在该轮到我来保护你了。喂，你好。喂，宋老师，是我。梁思深啊，到上海了。
今天刚到上海，不过什么都没有参观。我的考察小组成员要周一才能到。计划没有变吧？我这边的接待工作可都已经准备好了。目前是没有改变的，有的话提前告诉你。宋老师，我打电话给你是有一件私事想拜托你。啊，什么事？你说。我想请你帮我调查一个人，他在东海开了公司，你可能会认识。哦，他叫什么？没关系，就算我不认识，我也想办法帮你打听清楚。萧然我不能回来啊！哎，能回来，能回来。哎，就有一个包吗？外面还有吗？这次来的匆忙，没给你们带礼物。哎，我不要，我替杨丽和杨莲问的。我可从没说要什么礼物，你没出息，别牵扯上我。是杨莲，她老惦记想要一双旅游鞋，每次回来都念叨这事儿呢。知道。妈呢？啊，山下那个向华，你还记得吗？嗯，哎，就是跟你一块念书的那个，他下个月娶媳妇儿，他爹刚来让妈帮忙去写喜帖。嗯，看，哪个大？这个模。哦，哥，你还没吃饭吧？我帮你去吃点。妈天天就吃糙米饭。妈不就爱吃这个吗？大哥，你你怎么了？讲话也真是的，写喜帖是什么急事呢？怎么不让妈吃完饭再走？人家本来是让妈把饭吃完再去的，可妈不肯。债主上门，妈敢当个吗？有人在外面只管自己，没钱是不还，有钱了还不还，哪里想得到家里到处欠人钱的难处？我借钱的利息可比银行高出好几倍呢。有本事这话你自己跟人家讲去。别求人的事情都压到妈头上。你看，老三又开始教训我了。你好好说话。你别插嘴。大哥，我给你写的信，你到底收没收到？你那二十多万都借了一年了，一分都没还过。妈在家听见敲门声就心里发抖，还得装作没事。怕我们几个也跟着担惊受怕。你的信呢？大哥收到了，是我连累你们了。家里欠的债，我会一点一点还上的。你们也要相信大哥。那你打算怎么解决？怎么解决那是大人的事情。你们要管什么呀？好好读书，好好工作。这次大哥回来没给你们带礼物，这样，一人二百。小孩，买几身像样的衣服去，工作也要体体面面的。谢谢哥。老三，买点学习用品去吧。你不要。大哥给的，不能不要。也不用攒着，哥这次真的到不了了，拿着吧。谢谢大哥。给杨莲的，啊，把钱收回去。妈，小孩。
孩子家，要钱干什么？在妈心里啊，咱们永远都是小孩子。嗯，妈，杨丽她想买一套英语的参考书，这可是学习的正经事儿啊。要买书，怎么不跟我讲啊？我想下个月买的。好了好了，咱们这个月就买啊，妈。然而你吃完了，干点自己的事儿去。老三去问问书，我有事要跟妈说。嗯，哎，我就吃这个，就吃这个。给妈吃碗白饭去。好。妈，这腌菜、糙米饭也不能顿顿都吃啊。你不知道，你妈就爱吃这个腌菜呀。嗯。现在咱们难关都度过去了，吃上穿着也不用那么苦着自己。妈。老大，哎，你那边没出什么事吧？怎么这个时候有空回来呀、啊？好着呢，前一阵子我们弄了一个展销会，一下把东海市场的名气就给推出去了。那小雷家的事就算是了结了？都解决了。现在政策啊是真的好，你看我在东海搞出这么大的阵仗，今晚没人来找我麻烦。老大，是多少钱呀？三万块。三万呀，妈，我知道这三万是少了点，主要是让债主们安心，也让他们知道我在东海开市场开的挺好的。如果他们实在上门追债的话，让他们来东海找我，只要他们看见我们的市场，保管他们把压箱底的钱都给拿出来。我叫老大。过这一关可是不容易呀、啊，所以说咱们这关都过去了，你就不用这么节省了。等二十三期建起来，不用半年的时间，我的市场啊就可以扩大一倍。到时候带上杨素他们来东海，请你们吃海鲜去。小点声，你让你弟弟妹妹听见，这话就要闹着跟你去。<笑>钱都还上，在东海买套房，不住村里了，让你也做回城里人。妈，你肚子又疼了。老大，你去给我灌个热水瓶。去医院看一看去，不用，妈，这就是个老毛病了。明天一早咱们就出发，我给你收拾东西。哎，你咋还听风就是雨了呢？没事的。喂，喂，喂。快打过去啊！咱这没信号，我去村部回给他。妈跟你去，那个村部都上了锁了。妈，你你先休息一会儿吧。啊，你把钥匙给我，我让老二陪我去。行，妈给你拿去啊。你放心吧，就一点小事儿，啊，好嘞，嗯，再见。打完了，木哥，我们回家吧。我要接一个重要的电话，你先让我想想怎么说。喂，你好。喂，你好，我想找一下杨巡先生。喂。喂。喂。嗯
。喂，喂，你好，请问听得见吗？杨小姐是吧？啊，对，我是杨巡。啊，您好，杨巡先生，我是宋云辉的朋友，我想向您咨询一下萧然的事情。喂，喂，听得见吗，梁小姐？喂，喂，哥，这个电话。喂，杨先生。喂。喂，请问听得清吗？喂，喂，喂，梁小姐，实在不好意思，我现在在老家，信号特别的差。这样，你在上海是吧？你给我个地址，我找你去。你要来上海吗？对，我开车，明天中午就可以到。啊、哦，那太感谢了。我住在华天宾馆。要不这样吧，明天下午两点钟，咱们酒店大堂见。啊，没问题。啊，明天见。这电话平时挺清楚的，你怎么打到上海听不清了呀？听得清，我也得让他听不清。妈，我明天从上海办完事儿，后天回来接你去医院啊。不要紧的，你他妈这不是好好的吗？疼也就是疼了一下，咱乡下人身子没那么娇贵。不行吧？这次得听我的，啊！行，我让老二陪我到县里的医院去看一看，你呢就踏踏实实的做生意，咱们尽量早点把债还了，这样，你妈吃什么药都强。咱这几天带着妈去医院看一看，检查好了。电话告诉我，啊，好，我们都听你的。妈，那我先走了。请问有什么事吗？没什么事。哦哦，我我我我我找个人。哦，那边有魏巡台，有什么事可以问他们。哦，谢谢。啊，没事。
。哎，不好意思，我想问一下。不好意思，您稍等。叫梁思珍的小姐，帮我叫她下来一下。她住哪个房间？我还真没问，你你帮我查查呗。对不起，先生，我们是无权透露住客的信息的，您只能自己联系她。不是你，你不用告诉我她的房间号，你就帮我给她打个电话，说杨寻到了就行。请稍等。对不起，梁小姐没在房间。我约好了，这是。Hello, sir. Can I have you? Yes, I have number in your hotel. Okay. 呃，麻烦您这边让一下。不是，刚才他可能不在房间，要不你再帮我打一个。先生，请您不要影响其他的客人。是不是我先来的？给我开一间大双房，然后记着打电话找人。Sorry， 您请稍等杨先生，我是杨旭。你好，你好，你好，你好，你好，你好。您是赶了一夜的路吧？要不要回房间休息一下？没关系，我一点都不累。啊，行，那我们就……其实也稍微有点累，要不我们休息半个小时，可以吗？行，那半小时后大唐八见。好，半个小时后大唐八见。Enjoy Shanghai and catch you guys later. See you. Okay, see ya. See ya. You also changed clothes. Ah, you also. Then let's go have something. 
里喝点什么？那个，嗯嗯，是油星吧？是。我要一杯拿铁吧。好吧。杨先生吃过午饭了吗？要不要点点吃的？啊，我看看。<笑>咱们这是菜单啊，万年不变。我就要一杯可口可乐。好的，常温还是嘉宾？嘉宾，嘉宾。好的，没问题，请稍等。杨先生，我听宋老师说啊，您是他为数不多的好朋友之一，而且为人非常的热心。我真是没想到您竟然亲自来到了上海，特别感谢。小事一桩，梁小姐，别说是上海了，就算是美国，只要梁小姐需要，我都得赶过去。您太客气了。事情是这样的，我堂兄呢跟萧然合开了一个地产公司，我想帮他了解一下萧然。按说这个事儿找您可能不是特别合适，因为我知道你们也有合作关系。不会不会不会，有什么事情你尽管问，我一定竹筒倒豆子，知无不言，言无不尽。竹筒倒豆子，我记一下。不是我。我还没开始说呢，梁小姐。我很小的时候就出国了，所以我的中文就还一直停留在小学六年级水平。我现在不是回国工作嘛，我不想让别人嘲笑我是杨金榜的中国话。不会不会，你中文说的非常好，谁敢嘲笑你、啊？不好意思啊，打断您了，您继续。哦，说正事，说正事。呃，那梁小姐，你打听萧然是出于什么想法呢？是担心他能力太强，还是怕他能力太弱？怎么说？挑买卖搭子，无非就是这两方面：一，能力太强，你是担心合作起来控制不了；二，能力太弱，那你就是担心他拖你后腿。嗯，梁先生非常聪明。你说的这两点正是我顾虑的事情，只是很遗憾，我的家人并不这么认为。他们对萧然抱有一种天然的信任。哎呦，梁小姐，我当时怎么就没有像你这样的朋友呢？我当初跟萧然合作的时候，所有人都拍案叫好。哎呀，当初要是认识你的话，我也不会这么傻乎乎的跟他合作了。那您的意思是，你们合作不是很愉快？嗨，也不能说是不愉快吧。你说合作做生意，就像结婚过日子一样，无非是有一些小问题。那具体是什么问题呢？嗯，看看。张南优，谢谢。萧然这个人心实在太大了。从去年我认识他到今年合作，我的市场他来都没来过。我经营的怎么样，他一点都不操心啊。那这个不是说明他非常信任您的能力吗？你应该高兴才对啊。我做生意这么多年，从来没见过这样的甩手掌柜。虽然我们之前有过约定，只要我市场经营的好，他就不插手。但他这也。这也太守规矩了，这做人一太守规矩，事情就做不大。所以他第二个问题就是，太守规矩了。您说的这两个缺点，在我看来都是优点。您不是在说反话吧？要夸奖小人？绝对没有，梁小姐，你得理解，像我这样的普通人，不是所有人都像你。一样，又漂亮，又聪明。你看，管着美国投资的事情，还要管家里的事情。您不用谦虚，你也非常聪明。哎呦，我哪能跟你比？那接着说萧然的问题吧。啊，好好好。呃，梁小姐，你你想让我往哪方面说呢
，你不是在抱怨萧然吗？我要把这些问题啊，一一反馈给我的家人。萧然这个人呢，本事还是有的，要不然你的家人也不会想跟他合作，我也不会白白的为他卖命，是不是？但是你不说他是耍小掌柜吗？那他能有什么本事？那我给你举个例子吧，你看去年的时候，萧然买下了货运站旁边的三块地，但大家都觉得他拿的地实在太偏了，做了亏本的买卖。后来啊，我就租了其中一块。做日用品市场，你猜怎么着？这个市场是越做越火呀！现在生意好的不得了，让那会儿说酸话的人啊都服了。那这个说明的是你的眼光和能力。哦，对，我还没说完嘛。萧然后来等市场火了以后，就找我来聊。首先，他先免了我土地的尾款，后来呢，又拿出了第二块地、第三块地，说都给我，说要入股我的市场。<笑>这件事情就充分说明了萧然这个人，做事做人都非常的有魄力啊。不劳而获，坐收渔利。我的家人需要的是真正有能力的合作者，而不是这种人。不是杨小姐，我这话好了，你不用说了，今天的谈话到此为止。杨先生，啊，谢谢您到兰园跑一趟，这个人气我会转达给宋老师的。您好，麻烦把我这个记在房账里面。好的，告辞了。呃，不是，梁梁小姐，梁小姐，你等一下，你不是想打听萧然吗？我这不是还没说完吗？不用了，我听够了。梁小姐，我突然想到关于萧然的一些事情，你肯定愿意听。我说了不用了，我对假花套话一点兴趣都没有。麻烦你不要再跟着我。梁小姐，我这人没什么文化。如果说话有什么得罪的地方，你告诉我改。但是你是小辉哥的朋友，我我不会骗你的，对不对？你这人怎么回事？自己当马屁精不过，还非得扯上宋老师。我真的搞不懂宋老师怎么会和你这种趋炎附势之辈做朋友。趋炎？趋炎附势之辈，说的就是你。你今天来，不就是为了讨好我和萧然的吗？你发现我想知道他的问题。但是你又不敢说他的坏话，你就想方设法的蒙骗我。你这种人，我从小到大见得多，为了跟人攀上关系，什么办法都能用，一点人格自尊都不管。我是马屁精，你是上等人，所以我就活该被你这种人瞧不起，是吗？我是个小人物，我是没有什么能力，我是没有当官的爹妈。但起码我的钱是我自己一分一分赚来的，就这点，比那些官倒寄生虫强上一百倍。你搞错了，我的钱也是我自己赚来的，我也非常讨厌那些利用特权的高干子弟。倒是你啊，如果真的像你说的这么独立自强的话，你干嘛要去拍别人马屁啊？我是想拍你马屁，我就是想讨好你。可你以为我想这样吗？没一个有权有势的朋友，我做生意能做到今天。谁愿意低三下四的做人啊？你说我讨好你，讨好萧然，那是下贱。除了下贱，我还能怎么样？你试过平白无故被抓进监狱？自己一手做的市场，被别人夺走的滋味吗？知道这些，你可能不会这么评价我。害我的人是一个高干子弟。我之所以选择跟萧然合作，是我不想再被这种人欺负了。那你怕萧然？再用同样的办法对付你，杨小姐，我不是一个傻子，选择萧然肯定有我的理由，不光是因为他有权有势。几个月前，我市场的资金出了问题，土地租金拖了几个月我都付不上。本来以为萧然会狠狠的敲我一笔，但是他并没有，一直宽限我到上个月，也算是救了我一命吧
那你刚才怎么没有告诉我？你现在说的这些，比你之前那些夸奖有用一万倍。谁会对一个刚认识的人说自己这么落魄的事情呢？先生，是我武断了，我向你道歉。没关系的，梁小姐，这件事情也赖我。本来一个电话能解决的事情，我非舔着脸来上海。但是如果刚才我说的话对你有帮助的话，这趟我也来值了。如果后面还有什么问题，你可以随时打电话给我。那我就先告辞了。梁先生。我还是想请你吃个饭，就当是赔礼。哎呦，不用赔礼，你都已经向我道歉了，我都挺不好意思的。没有，我是还想请你再给我详细讲一讲萧然的事情，然后我想向你打听一下宋老师的近况。我们已经有十二年没有见过了。好，行，没问题。那你想吃中餐还是西餐？梁小姐，我能说句实话吗？别让我在这种高级地方受这洋罪了。路边随便找个馆子，我也能吃饱。行，听你的。大匹马呀，四六四六六啊，六怪兽啊，二两两好啊。收了收了收了，来输了，干了干了。哎，那不行不行不行，我刚才那是满杯，你不去喝了啊？嫂子，嫂子，哎，红妹，你怎么来了？哎呀，这大包小包的，这是串亲戚去啊？是不是有段时间没过来了吗？今天进城办点事儿，过来看看嫂子。我看你外面生意还不错啊，还行。来，你先坐，我给你倒汽水。你怎么来了呀？骑摩托车呗。我骑摩托车这事儿要是传出去，能笑掉人大牙。厂子办了十多年，我这一个厂长都没混上一个车，你说是不是够可笑的吗？先喝水。嫂子，下次谈是什么时候？我想去看看东宝。下礼拜五就可以谈事，你也想去啊？嗯。这一晃半年多没见到东宝，真想他。拍了之后，村里面有谁去看过他？你是头一个。那句话怎么说的？患难见真情。红卫，见东宝你是有事儿吧？不说实话，我可不能让你去。嫂子眼里不容沙子，我不瞒你了，我想请你帮个忙。你说，村子里这几个厂子，设备老化的厉害，做出来的东西不对路，市场都不认了。更可怕的是，现在外面都是私营厂，奖罚分明的厉害，工人们积极性特别高，可是我们不行，我们厂子的工人拿的是死工资，干活不卖力气，就这个制度。我就想给他改一改，可是雷志根呢，一直拦着他不让搞承包。红卫，你说这些事儿呢，我听不太明白，也不太想听明白。说实话，小雷家工厂的死活我半点不挂心，只是因为东宝放不下。上一次，我才和杨勋一起挽留你们，可不嘛，我们都是为了东宝好嘛。你想让东宝支持你办承包是吧？对。东宝有威望，他一句话，村里人不敢说三道四。你想要办承包，这事儿说实话也碍不着我，我也没理由阻拦。想让我出面劝东宝，这事儿也不是不行
，嫂子，你有啥要嘱咐的，我都听你的。东宝他心里最看重的，就是小雷家。你这次见他，千万不能告诉他小雷家的人在外面说他的坏话，更不能让他知道，他妈在小雷家住不下去了。我明白，嫂子，我就告诉东宝，村里的人记他的好村子里的人都惦记着你呢，跟我说了好多次想来看你，这回啊，算是叫红梅抢上了。东宝，你是不知道，我是大家打赢了祝福和盛名，我才拿到这个名额。没进来那帮家伙在外面跺着脚骂我呢。有这事儿啊？啊，先坐下。对对对，坐下，慢慢说。孙经理，出什么事了？和你走过理想的大河，从容的沸腾着。你看那盛放的花儿，来自期盼的种子。你看那风说过是来自耕耘的浪漫，宽广的大河，来自八方汇聚的消息，奔腾向前的大江，来自高山的不语。向前的大江，来自高山的不。